পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি আলোচনা করব আমার দাদা হজুর শাহ সুফি সাইদ হোসেন চিস্তি নিজামি রহমাতুল্লাহ লিখিত গ্রন্থ নব্বই তালিমে আত্মদর্শন হতে পূর্বেও দুটি গানের ব্যাখ্যা করেছিলাম একটি হচ্ছে আত্মতত্ত্ব না জানিলে মনের আধার যাবে কিসে দয়াল গুরু জ্ঞানের ভাণ্ডার পরম তত্ত্ব তাহার কাছে এবং তারপরে যে গানটির আলোচনা করেছিলাম সেটি হচ্ছে আমার দাদা হজুর লিখিত গান কালে মাজানা ফরস হইল শুধু পড়া শিখায় ফরস কয় না জানা কেন ফরস করিল আর দ্বিতীয় পর্বের যে আলোচনা আছে সেখানে বলেছিলাম যে কালেমার আরও কিছু গান রয়েছে সেখান থেকে বাকি আলোচনাগুলো করব তাই কালেমার যে অন্য গানটি আছে সেই গানটি নিয়ে মূলত আজকে আলোচনা করব যে গানটির শিরোনাম হচ্ছে ভেদ না জেনে কালেমা পড়ায় সেই কালেমা বিফলে যায় ঘোড়াই তারে নফসা আম্মারায় গো ঘোড়াই তারে নফসা আম্মারায় ভেদ না জেনে কালেমা পড়া সেই কালেমা বিফলে যায় দ্বিতীয় পর্বে যে আলোচনা ছিল সেখানেই এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম যে ভেদ কিভাবে জানতে হবে ভেদ জানার বিষয়টি মূলত কি শুধু মুখে পাঠ করলেই সেটা হয়ে যায় না কালেমাটা ভেদ জানতে হয় কালেমার রহস্য জানতে হয় কেন এই কালেমা পাঠ করলে এই কালেমা জানলে স্বর্গবাসী হওয়া যাবে এই ভেদটা যদি না জানি তাহলে এই কালেমা পাঠ করে কোনো লাভ নেই এটা বিফলে যাবে জাস্ট আমি কোনো কিছু একটা পাঠ করলাম এরকমই কারণ সেটা আমি গত পর্বও বলেছি যে তু তা ময় না এগুলো কিন্তু কালেমা পাঠ করে তাই বলে কি তাদের কোনো পূর্ণ হয় তাদের তো সেই সুযোগই নেই ওবার অপরদিকে বোবা যারা আছে তারা তো কালেমা পাঠ করতে পারে না তাই বলে কি তারা মুসলিম হবে না না এখানে বিষয়টি তা নয় মূলত এখানে ভেদ জানার বিষয়টাই গুরুত্বপূর্ণ তাই কালেমার ভেদ না জেনে যদি কেউ পাঠ করে তাহলে সেটা কোনো লাভ নেই ভেদ জানতে হবে তারপরে যত পূর্ণ বা যত কিছু রয়েছে সেটা কালেমার ব্যাপারে যে কথাটা বলা হচ্ছে আর কি শুধুমাত্র তাছাড়া যে কোনো বিষয় শুধু আমরা মুখে পাঠ করলে কিন্তু সেটা হয় না সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হয় জানতে হয় সেখানে যে বাক্যটি পাঠ করলে আমি মুসলিম হয়ে যাব স্বর্গ লাভ করব স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করব সেটার ভেদ তো আরও অনেক তাছাড়া গত পূর্বে বলেছি যে কালেমা দিয়েই এই মানব দেহ গঠন কালেমা দিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এই কালেমা কালেমা পাঠ করে কালেমাতে পঞ্চ রং পঞ্চ উজুদ রুহু নফ সব কিছু রয়েছে পাঁচটি ভাগে পাঁচটি নামাজ পাঁচজন মোয়াক্কেল রয়েছে এই যে বিষয়গুলো রয়েছে এটাই হচ্ছে কালেমার ভেদ ঘোড়াই তারে নফস আম্মারায় অর্থাৎ যদি কেউ কালেমার ভেদ না জানায় তারপর যদি শুধু কালেমা পাঠ করে তাহলে তাকে নফসা আম্মারায় ঘোড়ায় নফসা আম্মারা কি নফসা আম্মারা হচ্ছে পশু প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে পাঁচটা প্রবৃত্তি বা নফস রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে নফসে আম্মারা সেটা হচ্ছে পশু প্রবৃত্তি যদি আমরা কালেমার ভেদ না জানি তাহলে আমাদের এই পশু প্রবৃত্তি আমাদের সব সময় খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যাবে ভালো কাজে নিবে না নামাজ পড়ছি সেখানে নামাজে মনোযোগ আসবে না ধ্যান করছি ধ্যানে মনোযোগ আসবে না যত ভালো কাজই করি তার মধ্যে থেকে খারাপ দিকে নিয়ে যাবে খারাপ কিছুর প্রতি ভালো লাগা কাজ করবে এই নফসা আম্মারার কারণে অর্থাৎ এই নফসা আম্মার আমাকে ঘোরাবে এই ঘোরানো বলতে কি সবসময় খারাপ কাজের দিকেই শুধু নিয়ে যাবে আর শুধু তাই নয় এই ঘোরানো ধারা আরও কিছু বোঝায় সেটা কি সেটা হচ্ছে বারবার আমাকে আসা যাওয়া করতে হবে আমার নির্বাণ লাভ আমার মুক্তি লাভ স্বর্গ লাভ জন্ম মৃত্যু বারণ কিছুই হবে না এই নফসা আম্মারার কারণে আমাকে বারবার যাওয়া আসা করতে হবে জন্ম মৃত্যুর স্বাদ বারবার গ্রহণ করতে হবে তাই কালেমা জানার পর নফসে আপমারার ভেদ জানার পর এই নফসা আম্মারা বা এই পশু প্রবৃত্তিকে বা এই নফস নামক যে ঘোড়া রয়েছে নফসা আম্মারা সেটা লাগাম লাগিয়ে তারপরেই আমি শুধুমাত্র প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবো এবং তখন নফসা আম্মারা আমাকে ঘোরাবে না আমি নফসা আম্মারাকে ঘোরাবো আর এই নফসা আম্মারার দ্বারাই আমি সেই পরম প্রভুর কাছে পৌঁছে যাব কারণ তখন নফসা আম্মারা এই পশু বা এই ঘোড়া যাই বলি এটা আমার বাহন এখন লাগাম না থাকার কারণে সে আমাকে ঘোরাচ্ছে যেদিক দিচ্ছে সেদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু যখন লাগাম থাকবে তখন আর তা হবে না আমি যেদিকে ঘোড়াকে নিব ঘোড়া সেই দিকেই যাবে তাই এই পশু বাদ দেওয়ার কিছু নেই বরং এর মোড় ঘোরাতে হবে আপনাকে নফসা আম্মারার অধীন নয় বরং নফসা আম্মারাকে আপনার অধীন করতে হবে সে জন্য হলেও আপনার কালেমা জানতে হবে কালেমার ভেদ জানতে হবে গানের প্রথম কুলিতে বলা হয়েছে ও মন রে ভেদ রয়েছে কলেমায় শুধু পড়ায় কুফুর হয় না পড়িলে কাফের কয় হাদিসেতে ঘোষণা চব্বিশ হরফ কলেমায় 
কত হরফ নফি হয় এজবাত কয় হরফ হয় ফানা বাঁকা কারে কয় গো ফানা বাঁকা কারে কয় ভেদ রয়েছে কলমায় কলমায় ভেদ রয়েছে সেটা আগেও আলোচনা করেছি শুধু পাঠ করলে বা শুধু পড়িলে কোফর হয় অর্থাৎ ভেদ না জেনে যদি সারা দিন ভোরে কালেমা কেউ পাঠ করে এটা বিশ্বাস না করে অন্তর অনুধাবন করাতে না পারে ভেদ না জেনে তাহলে সে কাফিরি থেকে যাবে এটাও সবাই জানে না পড়িলে কাফের হয় অর্থাৎ কেউ যদি আবার কালেমা পাঠ না করে তাও সে কাফের অর্থাৎ অনুধাবনও করতে হবে পাঠও করতে হবে এটাই হাদিসে বলা হয়েছে যে কালেমা পাঠ করো অন্তর অনুধাবন করো এবং তা কাজে দেখাও যে হ্যাঁ তুমি কলেমা বিশ্বাস করেছো এখন বিশ্বাসের বিষয়টি গত পর্বে আলোচনা করেছি তাই সেই বিষয়ে আর যেতে চাচ্ছি না এই বিশ্বাস মানে সামান্য বিশ্বাস নয় যে অন্ধবিশ্বাস নয় জেনে বুঝে দেখে চিনে তারপরে বিশ্বাস চব্বিশ হরফ কালেমায় অর্থাৎ এই কালেমার মধ্যে চব্বিশটা হরফ রয়েছে কত হরফ নফি হয় এজবাত কয় হরফ হয় অর্থাৎ এখানে নফি এবং এজবাত রয়েছে অর্থাৎ নফি কয় হরফ এই বারো চব্বিশ হরফের মধ্যে এবং কত হরফ এজবাত বারো হরফ নফি বারো হরফ এজবাত কোন বারো হরফ নফি কোন বারো হরফ এজবাত এটা গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন বিস্তারিত এত আলোচনা করা সম্ভব নয় তারপরে বলে দিচ্ছি নফি হচ্ছে না সূচক না বোধক আর এজবাত হচ্ছে হা সূচক বা হা বোধক যে বাক্য সেটা এটা আরবি শব্দ নফি এজবাত তারপরও শুধু আপনি না দেখলি না হবে হা দেখলি হা হবে এইরকমও নয় এখানে বোঝার বিষয় আছে কিছু তাই গুরুর কাছ থেকে ভালোভাবে জেনে এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে নিতে হবে ফানা বাঁকা কারে কয় এই যে কালেমা রয়েছে এই কালেমার মধ্যে বাঁকা এবং ফানা দুইটাই রয়েছে অর্থাৎ স্থায়ী এবং অস্থায়ী সেটাও আপনাকে জানতে হবে গুরুর কাছ থেকে গানের দ্বিতীয় কলিত বলা হয়েছে অমন রে পাঁচ মঞ্জিল কালেমায় আছে জানতে হয় মুর্শিদের কাছে নাসুতে লা রয়েছে ইলাহা মালকুতে হয় ইল্লা রয় জবরুতে আল্লাহ শব্দ হয় লাহুতে হু শব্দ হয় হাহুতে তালিমে তাই পাওয়া যায় গো তালিমে তাই পাওয়া যায় প্রথমে বলা হয়েছে পাঁচ মঞ্জিল কালেমায় আছে অর্থাৎ কালেমায় পাঁচটি মঞ্জিল রয়েছে জানতে হয় মুর্শিদের কাছে সেই পাঁচ মঞ্জিল সম্পর্কে মুর্শিদের কাছেই জানতে হবে এমনিতে আপনি নাম জানতে পারবেন কিন্তু তার ভেদ আসলে জানা সম্ভব নয় মুর্শিদ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে জানলে আপনি বিভ্রান্তির মধ্যেই পড়বেন কারণ এই বিষয়গুলো শুধু এই যে মুখে মুখে জানার মতো নয় অনুধাবনের কিছু বিষয় আছে দেখার বিষয় আছে সেটা শুধুমাত্র আপনার মুর্শিদই পারবে সেই পাঁচ মঞ্জিল কি হাহুত লাহুত নাসুত মালকুত জবরুত এই হচ্ছে পাঁচটি মঞ্জিল এটি কালিমার পাঁচটি ভাগে রয়েছে কোন ভাগে কি রয়েছে গানে বলা হয়েছে নাসুতে লা রয়েছে ইলাহা মালকুতে হয় অর্থাৎ লা যে অংশ প্রথম অংশ সেটা হচ্ছে নাসুত মঞ্জিলের অংশ তারপরে বলা হয়েছে ইলাহা মালকুতে হয় লার পর অংশ হচ্ছে ইলাহা এই ইলাহার মঞ্জিল হচ্ছে মলকুত তারপরে বলা হয়েছে ইল্লা রয় মালকুতে অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লা যে অংশ রয়েছে এটা হচ্ছে মালকুত এর মঞ্জিল কি মালকুত মঞ্জিল আল্লাহ শব্দ হয় লাহুতে আর যে আল্লাহ শব্দ রয়েছে অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ অর্থাৎ চার নম্বর অংশ হচ্ছে আল্লাহ এই আল্লাহর মঞ্জিল হচ্ছে লাহুত মঞ্জিল হু শব্দ হয় হাহুতে লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই শেষের যে হু এটা হচ্ছে হাহুত মঞ্জিল কালিমার এই হুশ থেকে হাহুত মঞ্জিল উৎপত্তি পাঁচ মঞ্জিল কোনটা কার সাথে কার ভাগে কি সেটাও এই গানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে খুব স্পষ্টভাবেই যদিও বিষয়গুলো গোপন তারপরও এখানে পাঁচটি ভাগ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কালিমার কোন অংশ থেকে কোন মঞ্জিল তারপরে আপনারা যারা আরও জ্ঞানী আছেন তারা এইভাবে ভাগগুলো কোনো না কোনোভাবে যদি এই নব্বই তালিম আত্মদর্শন বইটি পাঠ করেন গান এবং প্রবন্ধ যে দুইটা অংশ রয়েছে সেখান থেকে অনেক কিছুই মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব যদি সেই তকদির এবং জ্ঞান থাকে তারপরে এখানে মঞ্জিরটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে একদম স্পষ্টভাবে তালিমে তাই পাওয়া যায় গো তালিমে তাই পাওয়া যায় অর্থাৎ আমাদের যে নব্বই তালিম রয়েছে সেখানে এই ভেদ রহস্যগুলো এভাবেই আছে সাজানো গানের তৃতীয় কলিতে বলা হয়েছে ওরে মন রে লোহে মাহফুজের পরে বিনা কালিতে কলম ঘুরে কলেমা লিখতে হুকুম করে আপে সাই রাব্বানা কলমে আরজ করে তুমি লা শরিক হও এ সংসারে তোমার নামের পাশে দেখি কারে 
তখন খুদাই ধমক দেয় কলম ফেটে যায় ঘোড়াই তারে নফসাম মারা বলা হয়েছে ও মনরে লৌহে মাহফুজের পরে বিনা কালিতে কলম ঘুরে অর্থাৎ লৌহ মাহফুজে কলম ঘুরতে থাকে কিন্তু কিছু লিখছে না তারপর আল্লাহ তালা তাকে কালেমা লিখতে হুকুম করলো লা ইলাহা ইল্লাহু মোহাম্মদুর রসুল্লাহ তাই বলা হয়েছে কালেমা লিখতে হুকুম করে আপে সাই রাপ্পানা তারপরে বলা হয়েছে কলমে আরস করে তুমি লাশরিক হও এই সংসারে তোমার নামের পাশে দেখি কারে তখন কলম আল্লাহকে বলল যে হে প্রভু তুমি তো এই সংসারে লাশরিক তোমার কোনো অংশীদার নেই তুমি একা একেশ্বর লা ইহা ইল্লাহ এটা লিখলাম বুঝলাম কিন্তু তোমার নামের পাশে মোহাম্মদুর রাসুল্লাহ এই কে তুমি তো লাশরিক তখন মাওলায় ধমক দেয় এবং কলম ফেটে যায় এটা বলা হয় আর কি অর্থাৎ আল্লাহর নামের পাশে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নাম এখনও দেখা যায় অনেক আলেম ওলামারা যারা উহাবি মার্কা তারা বলে যে লা ইলাহ ইল্লাহ এর সাথে মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখা যাবে না বরং লা ইলাহ ইল্লাহ উপরে লিখতে হবে এবং নিচে মোহাম্মদ রসুল্লাহ লিখতে হবে তা না হলে নাকি সেরেক হয়ে যাবে মানে কত নিম্নমানের চিন্তা ভাবনা রাসুলকে কতভাবে অপমানের চেষ্টা যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তার নামের পাশে রাসুলের নাম বসানোর মর্যাদা দিয়েছেন খুব অবাক লাগে যে এরাও মুসলিম এদের কাছ থেকে মুসলমানরা পরামর্শ নেয় আর এদের কাছ থেকে পরামর্শ এবং ওয়াজ শুনে পীর মাসায়েকদেরকে যারা আশিক রাসুল মূলত রাসুল প্রেমিক তাদেরকে তারা ভণ্ড বলে প্রতারক বলে বলে এরা নাকি অমুসলিম এরা কাফের এরা বুঝে না মুশরিক কত কিছু বলে অথচ এরা চিন্তাও করে না স্বয়ং আল্লাহ রাসুলকে এই মর্যাদা দিয়েছেন লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এটা সরাসরি সোজা থাকবে উপনিচ হবে না কিন্তু তারা বলে যে নিচে লিখতে হবে আগে এগুলো মোটো ছিল না তেমন একটা এখন ইদানিং বেশি পণ্ডিতি বেশি কিছু মানে বেশি আর কি সব কিছুতে বেশি বেশি তাই তারা এত কিছু রেখে কালেমার মধ্যে পড়েছে যে লা ইলাহা ইল্লাহ এর পাশে মোহাম্মদ রসুল্লাহ লেখা যাবে না বরং নিচে লিখতে হবে তা না হলে নাকি সেরে হবে আপনারা অনেকে হয়তো এটা শুনেছেন অনেকে শোনেননি তারপর আপনারা যারা আছেন তারা ইউটিউবে বা বিভিন্ন ওয়াজ এই কথাগুলো শুনবেন হয়তো আগামীতে আর যারা এখনই শুনতে চান মনে করেন যে আমার কথাটা সত্য কিনা তাহলে এখনই তো আপনারা ইউটিউবে এই বিষয়টি লিখে সার্চ দিতে পারেন গুগলে সার্চ দিতে পারেন যে এই লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একসাথে লিখা যাবে কি না এই ব্যাপার কী মন্তব্য তাহলে দেখবেন অনেকগুলো ওয়াজ চলে আসবে আমি নাম বললাম না অনেক বাংলাদেশের সুনামধন্য আলেমোলা মারাই আছেন যারা এই কথাটি বলে থাকেন যে একসাথে লেখা যাবে না তাহলে নাকি সেরে হবে আমি সুনাম ধন্য আর তাদের বড় আলেম বললাম এই জন্য কারণ সাধারণ মুসলিমরা তাদের কি সেই বড় আলেম মেনে বসে আছে তাদের কথা মতোই সব করে যাই হোক বলা হয়েছে যে তারপর কলম ফেটে যায় অর্থাৎ আল্লাহ ধমক দিল কলমকে যে লিখো এবং কলম তখন ফেটে গেল তারপরে সেই কালি থেকেই মূলত লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লেখা হয়ে গেল এই লোহে মাহফুজ শুধুই যে আকাশে রয়েছে এরকম কিছু নয় আমার ভেতরও লোহে মাহফুজ রয়েছে সেখানেই কলম এখনও ঘুরে এই কালেমা সেখান থেকে অঙ্কিত হয় কালেমার গঠন সেখান থেকেই আসে এই বিষয়টাই গুরুর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে এগুলো তো বাহ্যিক কিছু কথাবার্তা যে কলম ফেটে গেল লিখতে বলল শুধু কি এখন এটা শেষ না এখনও সেটা ঘটে প্রতিটি মানুষের সৃষ্টির সময় এটা ঘটে কালেমার গঠনের সময় এই কলম থেকে সেই লেখা অঙ্কিত হয় এই কালেমার তৈরি হয় সেই লোহে মাহফুজে তাই এই বিষয়টা খুব গভীর এটা গরুর কাছ থেকে জানতে হবে কারণ বাহ্যিক বিষয় বাহ্যিক আলোচনা মোটামুটি সবাই করতে পারে বুঝতে পারে কিন্তু এই যে প্র্যাকটিক্যাল যে বিষয়টা কারণ এটা কোথায় ঘটছে না ঘটছে আমরা জানি না কিন্তু আমার মধ্যেও ঘটে এখনও ঘটছে লোহে মাহফুজে কালেমার গঠন হয় তো এই বিষয়টা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এটা জানার বোঝার বিষয় আছে এটা যেদিন জানবেন এবং বুঝবেন সেই দিন কালেমা সম্পর্কে জ্ঞান হবে তখন আর অবিশ্বাসের কিছু থাকবে না কারণ এখন অবিশ্বাস হয় যে আসলে কাকাশে কিছু লিখছিল কলম এটা হলো সেটা হলো কত কথাবার্তা কিন্তু যখন প্র্যাকটিক্যালি নিজে দেখবেন বুঝতে পারেন অনুধাবন করতে পারবেন তখন আর অবিশ্বাসের কোনো জায়গা থাকবে না আর গুরুর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যই এটা যে শুধুমাত্র এইসব কিচ্ছা কাহিনী হাদিস জানার জন্য গুরুর কাছে কেউ যায় না এগুলো আপনি বই পড়েও পাবেন আপনি যাবেন গুরুর কাছে সেই তত্ত্ব জানার জন্যই যেটা আপনি অন্য কোথাও থেকে পাবেন না আর যেটা জানার পর আপনার কিছু জানারও বাকি থাকবে না 
ওই বিষয়টা গুরুর কাছ থেকে জানলেন আপনি পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন ওই বিষয় আর কারো কাছ থেকে জ্ঞানের দরকার নেই এবং তা আপনি দেখবেন এবং অনুধাবন করবেন গুরু আপনাকে সেটা করাতে বাধ্য যদি আপনি গুরুকে সেভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেন এখন আপনি কোনো দিন গুরুর বাসায় যাবেন না গুরুকে কোনো খেদমত করবেন না আর বলবেন আমি আপনার কাছে বায়ত হয়েছি আপনি আমাকে সব শিখাই দেন সব বুঝাই দেন না এরকম না মুখে মুখে শেখানোর বিষয় না আগে আপনাকে উপযুক্ত হতে হবে তারপরই আপনি সব বুঝতে পারবেন গুরু যদি বোঝায় আপনি উপযুক্ত হলেন গুরু আপনাকে বোঝালো না তাহলে এর দায়ভাগ গুরুর কিন্তু আপনি উপযুক্ত হলেন না গুরুকে দোষারোপ করতে পারবেন না আর সত্যি বলতে কোনো ভক্ত যদি উপযুক্ত হয় তাহলে গুরু তাকে ডেকে ডেকে এই ভেদ জানায় তাকে সেই মহাভেদ মহারহস্যর জ্ঞান দান করে তাই বলি যে সময় থাকতে গুরুর ভজন করুন গুরুর ভজন করে গুরুকে সন্তুষ্ট করে এই মহাতত্ত্ব এই ভেদ জেনে নিন তারপরেই সাধনায় বসুন তখন আর জানার কিছু থাকবে না মনে কোনো সংশয় থাকবে না সংশয় নিয়ে সাধনায় বসা যায় না সাধনায় বসবেন নানা বিষয় চিন্তা করবেন আমি যা করছি যা সঠিক কি না কী তত্ত্ব জানলাম এই প্রশ্ন সেই প্রশ্ন মনে ঘুরবে সাধনা আর হবে না তাই ভজন করে গুরু সন্তুষ্টি অর্জন করে এই জানা জানির পর্বটাই শেষ করে দিন দয়ালের কাছ থেকে তারপরে খালি উপলব্ধি করুন সাধনার মাধ্যমে তখন আর জানা জানির থাকবে না শুধু দয়ালকে লাভ করার যে সাধনা সেই দিকে মনোযোগ দিতে থাকবেন আর দুনিয়াদারি এইসব জ্ঞান কথাবার্তা কিছুই ভালো লাগবে না তখন কারণ যতদিন পর্যন্ত আপনি জানেন না ততদিন পর্যন্ত আপনার মন চঞ্চল থাকবেই জানার জন্য আগ্রহ থাকবে এই প্রশ্ন সেই প্রশ্ন কিন্তু যখন সব জানবেন তখন আর এইসব কিছু থাকবে না তখন বিরক্ত লাগবে আর ওইসব কথাবার্তা এত বেশি তখন মনে যাবে দয়ালের জন্য ধ্যান করি দয়াল কিনে চিন্তা করি তারপর গানের চতুর্থ কলি বা শেষ কলিতে বলা হয়েছে ও মন রে লাল জরদ আর সিয়া সফেদ পাস রঙ্গেতে হইল সাবেদ বুঝিতে কলে মার ভেদ রইল মনে বাসনা অজ্ঞানী সায়েদ কয় শিক্ষা পাইলে টিয়া তুতায় মিষ্টি সরে পড়ে যায় তাই কি তারে মমিন কয়ে ঘোরায় তারে নকশা মারায় বলা হয়েছে লাল জরদ আর সিয়া সফেদ পাস রঙেতে হইল সাফেদ ওই যে বলা হয়েছিল যে পাঁচটি ভাগের কথা সেই পাঁচটি রঙের কথা সেই রঙগুলো কি এখানে বলে দিয়েছেন যে লাল অর্থাৎ লাল জরদ অর্থাৎ হলুদ সিয়া অর্থাৎ কালো আর সফেদ অর্থ সাদা এই পাঁচটি রঙে কালেমা সাবেত হয়েছে বিকাশ ঘটেছে এই পাঁচটা লাই লাহি লাল লাহু যে ভাগ রয়েছে এই পাঁচটি ভাগে যে রঙগুলো রয়েছে সেগুলি বলা হয়েছে এখন কোন রঙটা কার সেটা গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন মোকামের কথা মঞ্জিলের কথাটা বলে দেওয়া হয়েছে এভাবে মোকাম মঞ্জিল অনেক কিছু আপনারা চাইলে যদি এই বইটি পায় কেউ পাঠ করে থাকেন তাহলে আর যদি মনোযোগ দেন বারবার পাঠ করেন বা গুরুর কাছ থেকে আগে কিছু আলোচনা শুনেন বা আমার গুরুদেবের যে কিছু আলোচনা রয়েছে কালেমা সম্পর্কে যে পাঁচটি আলোচনা রয়েছে সেখানেও কিছু ভেদ রয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে ঝিলে অনেকটা বুঝতে পারবেন তবে পূর্ণভাবে না পূর্ণ জ্ঞানটা আপনার গুরুর কাছেই জানতে হবে আপনি যত মহাপণ্ডিতের সাথেই সাক্ষাৎ করেন যত কিছু বোঝার চেষ্টা করেন গুরু ছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই গুরুর কাছেই সব জ্ঞান আমাদের কাছ থেকে জানবেন এতটুক অতটুক এইভাবে সেইভাবে আরেকজনের কাছে আরেকভাবে কোনোটাই মন ভরবে না বরং মনে আরও প্রশ্ন জাগবে কিন্তু গুরুর কাছ থেকে যখন জানবেন তখন দেখবেন সবই আপনার মধ্যে আপনি সব জানেন বোঝেন সবার কথাই বুঝবেন পরে দেখবেন যে না সবই আপনার জানা কথা যে যেভাবেই বলুক কিন্তু এখন তা হবে না এখন আরও এলোমেলো লাগবে এখানে বলা হয়েছে লাল জরদ সবুজ সিয়া সফেদ পাঁচটি রঙের কথা এই পাঁচটি রঙই কালেমার রং যে লাই লাহাই লাল লাহু এই পাঁচটির রং তো পাঁচটির ভাগ আছে যেটা বলেছি গুরুর কাছ থেকে জেনে নেবেন বুঝিতে কলেমার ভেদ মনে বাসনা হইল অর্থাৎ এই কালেমার ভেদ বুঝতে মনে বাসনা জাগলো এটা উনি আসলে ওনাকে উদ্দেশ্য করে বলেননি বরঞ্চ যারা জানে না তাদের উদ্দেশ্য করে অর্থাৎ আপনারা যখন এই গানটি শুনবেন কথাগুলো শুনবেন তখন মনে এটা জানার বাসনা আসবে অবশ্যই সেটাই এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে তারপরে গানে বলা হয়েছে শিক্ষা পাইলে প্রিয়া তুতায় মিষ্টি সরে পড়ে যায় এখন যদি যেটা আমি বলেছিলাম যদি কোনো টিয়া তুতা বা ময়নাকে এটা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তারা মিষ্টি সর অর্থাৎ তাদের যে সুন্দর কণ্ঠ আছে সেই সুর বা সরে তারা কিন্তু কালেমা পাঠ করতে পারবে খুব সুন্দরভাবে তাই বলে কি তারা মুসলমান হবে না এটা তো কোনো লাভ নেই ভেদ জানতে হবে তা না হলে এটা বৃথাই যাবে আর নফসাম মারা তাকে বারবার ঘুরাবে তাই যেটা বলছিলাম যে কালেমার পূর্ণ রহস্য গুরুর কাছ থেকেই জানতে হবে অন্য কোনো উপায় নেই কালেমার 
ব্যাপারে যে প্রথম গানটি রয়েছে যেটা নব্বই তালিম আত্মদর্শন পর্বের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে আমি ভিডিও করেছিলাম তো সেখানে কিছু আলোচনা আছে এবং আজকে যেটা করলাম এই গানের মধ্যেও কিছু আলোচনা রয়েছে তো এই দুইটা মিলালে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন তাছাড়া যেটা বলছিলাম যে আমার গুরুদেবের একটা আলোচনা রয়েছে যেটা পাঁচ পর্বের কালিমার যে পাঁচটি আলম রয়েছে সেই আলমের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি খুব সুন্দরভাবে করেছেন যেটা আমার চ্যানেলের মধ্যেই রয়েছে কালিমার ভেদ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং পঞ্চ চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্ব মধ্যে তো সেটাও দেখতে পারেন তাতে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন আমি যেভাবে বোঝালাম কথাগুলো গানের থেকে তো উনি আরও ক্লিয়ার করে বিষয়গুলো ব্যক্ত করেছেন আর তাছাড়া নব্বই তালিম আত্মদর্শন গ্রন্থের মধ্যেও এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা আছে তারপরে যে যাই বলুক আমি বলি বা অন্য কেউ বলুক বা কোনো বই যেই বইয়ের কথাই বলেন গুরু চাইতে অন্য কারো কাছ থেকে অধিক জানা কখনোই সম্ভব নয় বা যা জানবেন তা খুব সামান্য তাতে মন ভরবে না বরং মনের মধ্যে নয় অহংকার জাগবে আর না হলে আপনি বিপদগামী হবেন কিন্তু গুরুর কাছ থেকে গুরুর পাইরবি করে যদি জানেন তাহলে কালেমার সেই ভেদও জানতে পারবেন কালেমা দেখতেও পারবেন কালেমা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাও দেখতে পারবেন পুরো বিষয়টাই আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে সপ্তাল আসমান জমিনে যত কিছু রয়েছে সবই কালেমা দ্বারাই সৃষ্টি কিভাবে হচ্ছে কেন হচ্ছে সব কিছুই আপনি তখন বুঝতে পারবেন যখন গুরুর পাইরবি করে এই মহাভেদ এলমে মারে ফদ হাসিল করবেন তারপর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে আমি প্রথম পর্বেও বলেছিলাম যে এইসব গানের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা আমার নেই এই গানের ব্যাখ্যা শুধু দুইজনই করতে পারেন একজন হচ্ছেন আমার দাদা হুজুর আরেকজন হচ্ছেন আমার গুরুদেব আর যেহেতু দাদা হুজুর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন তাই তার কাছ থেকে তো আর ব্যাখ্যা পাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না আর আমার গুরুদেব তার ব্যাখ্যাটা অবশ্যই তার ভক্তবিন্দুদের সাথেই করবেন কারণ এইসব গভীর ব্যাখ্যা ভক্ত ছাড়া কারোর সাথে করা যায় না চাইলেও সম্ভব নয় তাই আমি শুধু চেষ্টা করলাম এই বিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করার যতটুকু করা যায় আর আমি চাইলেও খুব বেশি ব্যাখ্যা করতেও পারতাম না কারণ আমার এত জ্ঞান নেই এই ব্যাপারে যে আমি আমার দাদা হুজুরের গানের পূর্ণ ব্যাখ্যা করব তারপরও আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি এখান থেকে যদি কেউ কিছু না বুঝেন অর্থাৎ যেগুলো আমি বলিনি সেগুলো তো বলিনি ওটা আর বলবো না ওটা বোঝা না বোঝার কিছু নেই যা বলেছি তার মধ্যে থেকে কিছু যদি না বোঝেন তাহলে মন্তব্য করতে পারেন আমি হয়তো বা সেটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব বা আরেকটা ভিডিওতে সেটা বলবো অথবা কমেন্টে সেটা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে